पालन करते जमीन मध्य हाथ जमीन बंद फिर जो الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يخذ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيد لا وسند لا وحبيب لا ولبي لا ومولا لا محمد عبده ورسوله الذي يرسل إلى الناس كما بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بذلك وصراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم لا 
আমরা সবাই প্রাণ খুলে প্রাণ উজার করে দিয়ে আমরা দূর শরীফ পড়ি সাল্লাহ মোহাম্মদ আয়োজিত আজকে বিশাল ইসলামী মহা সম্মেলনের শ্রদ্ধাবাজন সভাপতি সাহেব মাইকের আওয়াজ যদুর পর্যন্ত বসতেছে পর্ধার অন্তরালের শ্রদ্ধীয় মা ভনেরা এবং আমার সামনে উপবিষ্ট আমার পিতৃস্তল্য মুরব্বে গেজাম ও আমার প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইরা শুরুতে মহান প্রতিপালকের দরবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কালী মত শকর আদায় করি যে মহান আল্লাহ সুবাহওয়ালা অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে এমন একটি সময় মহান আল্লাহ আশা বসার তৌফিকটুকু দান করেছেন যেই সময়টা বর্তমান জমনায় মুসলমান জন্য তার ইমান নিয়ে বেঁচে তার ডাকাই বড় দায় কথা ঠিক কিনা আর আজরে কান এমন একটা সময় এই সময়টা যেন মুসলমান তার ইমানটা নিয়ে থাকা অত্যন্ত নাটক অত্যন্ত জটিল কঠিন বিষয় মুসলমান জন্য তার ইমানটা নিয়ে বাঁচতে পারবে না এমন একটি মুহূর্তে যে আল্লাহ এইখানে আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তো অভিজ্ঞান করেছেন আমি মনে করি এটা একটা জিহাদের সমতুল্য কথা ঠিক কিনা আর একটু জুড়ে বলেন কারণ বর্তমান জমনায় মুসলমান তার ইমান নিয়ে এমন অবস্থায় এমন একটা উপস্থায় পৌঁছে যেমন নাস্তিক মূর্তটা চতুর্দিকটা গ্রাস করে বসে আছে কখন জানি মুসলমানদের ইমানকে তারা ধ্বংস করে দেয় মুসলমান যদি ইমান না থাকে তাহলে তো সে না থাকায় না থাকায় হমান কথা ঠিক না ইমানটাই মুসলমানদের সবচাইতে বড় সম্পদ এই মুহূর্তে যে আল্লাহ আশা বসত হিট্টুকু দান করেছেন এই জন্য আমরা পুরুষের কণ্ঠে আমরা আল্লাহ তরবারে কালিমত শুকুর আদায় করি জবান করে বলে আলহামদুলিল্লাহ মহতরম হাজিরিন আমি আপনাদের সামনে একশো চোদ্দ কালা সুরাত থেকে যাচাই বাছাই করে সৌরাতুল ইউনুসের বাষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি আমার আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দান করেন সে আয়াতকে সামনে রেখে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজকের আলোচনাটা আমি করতে চাই পীর আউলিয়াদের সম্পর্কে পীর আউলিয়াদের সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই কারণ এই জন্য আলোচনা করতে চাই বর্তমান জমনে আমরা অনেক পীরদের কাছে মুরিদ হই ওরা আসল ফির কি ভিন না ওই ফির কি পিন না সেইটা আগে সিনার দরকার কারণ বর্তমান জমনে বন্ডরা একেবারে সমাজের মধ্যে বসে আছে সমাজের মধ্যে এমন অবস্থা যাকে তাকে দেখলে আমরা মনে করি এই ফির কথা ঠিক কি না একজনে কন আমরা মনে করি যে ফির মনে হয় সবাই আপনার লম্বা চুল রাখছে মাথার মধ্যে শালু বানছে আপনার কিছু অলৌকিক কিছু ঘটনা দেখাইলে মনে করি বাপরে বা বনি মনে হয় ফির কথা ঠিক কি না অথচ পীরদের সম্পর্কে ওলিদের সম্পর্কে দেখেন আল্লাহ কি বলে আমার দেলাউত কি তো আয় তাল্লাহ নিজে বলেন আল্লাহ বলেন জেনে রাখো 
ওলিদের কোন ভয় নাই চিন্তা নাই ওদের কোন ভয় পেতে নাই ওদের কোন দুশ্চিন্তা নাই আল্লাহ বলেছেন ওলিদের কোন টেনশন নাই চিন্তা নাই এই কথাটা কে বলছে এই কথাটাতে বলছে আল্লাহ খাটি ওলিদের ব্যবহারে বলছে বন্ড ওলিদের ব্যবহারে নয় বন্ড পিঠদের ব্যবহারে নয় যারা খাটি ওলি যারা আল্লাহ প্রিয় বন্ধু ওদের ব্যবহারে আল্লাহ বলেন আল্লাহ 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 বলেছেন খাটি ওলিদের ব্যাপারে আমার আল্লাহ বলেন কোন চিন্তা নাই কোন টেনশন নাই যে খাটি ওলি যারা আছে ওদের কোন টেনশন নাই এদের কথা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আপনি জানা দিন যারা খাটি ওলি যারা আমি আল্লাহর খাটি বন্ধু ওদের কোন চিন্তা নাই টেনশন নাই বয় থাকবে না শুধু বয় থাকবে বন্ধ পীরদের কথা ঠিক কিনা এখন আসুন খাটি ওলি এবং বেজাল্লা ওলি যারা বেজাল ভিড় আমরা সমাজের মধ্যে যাকে তাকে দেখলেই আমরা ভিড় মনে করি যদি কিছু কিছু ঘটনা দেখায় নেয় আমরা মোটামুটি যদি কিছু ও লোক ঘটনা দেখায় নিতে পারে বেড়া কি তা কম না কিতে কথা ঠিক কিতে না বাবার ভিতরে মানলা থাকলে কি দেখাইতে পারে কি কন কথা বস্ত বললাম না বস্ত বললাম না সমাজের মধ্যে কে আল্লাহর ওলি আর কে আল্লাহ ওলি না এইটা কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না সাধারণ মানুষ মনে করে যাকে দেখি মনে হয় কিছু অলৌকিক ঘটনা দেখাইছে জাদুবিদ্যার মাধ্যমে কিছু ঘটনা দেখাইলো ওই ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে আল্লাহ ডাক দেবে ওই ব্যক্তি আল্লাহর ওলি হতে পারে না ওই ব্যক্তি আল্লাহর ওলি বলা যাবে না যাদের মধ্যে পাঁচটা গুণ না পাওয়া যাবে পাঁচটা গুণ যদি ওই ব্যক্তির ভিত্তি পাওয়া যায় পাঁচটা গুণের মাধ্যমে পাঁচ লম্বা হয়েছে মুসতুলা দিয়ে ভানে খায় কিন্তু সে অলৌকিক কিছু ঘটনা साधारण बंधु बंधु प्रथम नम्बर क्या हलो समस्त गुना ऐड़े दी सब प्रकार गुना 
ছেড়ে দিতে হবে সমস্ত গুণা ছেড়ে দিতে হবে ওলি হওয়ার দ্বিতীয় নম্বর গুণ হল সমস্ত ফরজ আমল করতে হবে ওলি হওয়ার তৃতীয় নম্বর গুণ হল সমস্ত ওয়াজিব আমল করতে হবে ওলি হওয়ার চতুর্থ নম্বর গুণ হল সমস্ত সুন্নত মক্কাদা পালন করতে হবে এই চার কাজের মাধ্যমে ওলি হওয়া যাবে না চার কাজের মাধ্যমে ওলি হওয়া যাবে না 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 চার কাজের মাধ্যমে ওলি হওয়া যাবে না প্রথম নম্বর গুণ সমস্ত গুণা ছেড়ে দাও দ্বিতীয় নম্বর সমস্ত হরজ আমল করো তৃতীয় নম্বর গুণ সমস্ত ওয়াজিব আমল করো চতুর্থ নম্বর গুণ সমস্ত সুন্নত মক্কাদা পালন করো পঞ্চম নম্বর গুণ হলো সমস্ত নফল এবাদত বন্ধে কি সুন্নতে জায়দা যেটা করলে সব আছে না করলে কোনো গুণা নাই এই পাঁচটি কাজ মাধ্যমে পাওয়া যাবে যার মধ্যে এই পাঁচটি গুণ পাওয়া যাবে সেই হলো আল্লাহর অলি এদের ব্যবহারে আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ যাদের মধ্যে আছে হেও হবে আল্লাহ বলি না যার মধ্যে জটাসু মুসলম বা নামাজ সরে না বাপরে বাপ ও লোক দেখাই না পীর হওয়ার জন্য কোন খেরামতি দেখা সত্য না পীর হওয়ার জন্য কোন কেরামতি দেখানো সত্য না আমরা তখন কেরামতি বিশ্বাসী কেরামত যদি না হয় উনি হির না কথা ঠিক কিনা জোলাদের কাছে আপনার কাছে আমি দশ বছর পর্যন্ত থাকলাম গো কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল দশ বছরের ভিতরে কমসে কম দশ হাজার কেরামতি আপনার কাছে দেখবো হ্যাঁ गुणर मध्य बंदार प्रथम नम्बर समस्त गुण ऐड़े दिए जहां नाम मुक्ति पवार पंचम नम्बर बंदगी जहां नाम ছেড়ে বলেছেন কেরামতির মাধ্যমে বলি 
जमीन मध्य हाथ जमीन बंद फिर जो बंधु बोला दलाटली पालन लिप्त हो जाए पालन करते बंदगर 
তাহলে আজকে আমরা কি বুঝলাম আল্লাহর ওলি হইতে হলে কয়টা গুণ লাগবে এলোমেলো ভাবে না ধারাবাহিক ভাবে চার গুণের মাধ্যমে আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না আল্লাহর গুলাম হওয়া যায় আল্লাহর গুলাম হওয়া যায় আল্লাহর ওলি হওয়া যায় ওলি হওয়ার জন্য শর্ত হলো কয়টা পাঁচটা পঞ্চম নম্বর গুণ যদি বাংলার মধ্যে না থাকে চার নম্বর গুণ দিয়ে কি করবা মাধ্যমে কি হওয়া যায় আল্লাহর ওলি হওয়া তাহলে আমরা যাকে তাকে দেখলেই কিছু কেরাসমা দেখাইলি তাকে ওলি ভাববো আল্লাহর ওলিরা মানুষের দরে দরে মানুষের রাস্তায় রাস্তায় আইসা কেরামতি দেখায় না যারা রাস্তায় রাস্তায় আইসা কেরামতি দেখায় বাইরে বাইরে আইয়া কেরামতি দেখায় নিঃসন্দেহ বন্ধ মুড়িত করে কিসের আশায় বুঝেন নাই মানুষের সম্পত্তি চিনাইয়া নেওয়ার আশায় আর খাটি পিররা মুরুদ করে আল্লাহ চিনাই ব্যবধান আছে কিনা বন্ড পিররা মুরিদ করে তার সম্পত্তি চিনাইয়া নেওয়ার আশায় বন্ড পিররা মুরিদ করল সম্পত্তি কিভাবে লুট করা আর খাটি পিররা মুরিদ করে তাকে কিভাবে তার আত্মা নাপা নাপাক আত্মাকে দৌত করে পীরের কাছে মুরিদ হওয়ার শর্ত হলো আমার আত্মা না ভাগ পীরের আত্মা পাক কারণ পাক কিসের জন্য হয়েছে তার মধ্যে কয়টা গুণ আছে পাঁচটা গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণটাই কিন্তু সমস্ত গুণা ছেড়ে দিতে হবে তার সমস্ত গুণা যেই ব্যক্তি ছেড়ে দিবে তার অন্তরে কি গুণা আছে নাই ওই পীরের হককালী পীরের আত্মা হলো পাক এই জন্য পাক আত্মা দিয়া তোমার না পাক আত্মাকে ধৌত করে তোমাকে সে আত্মশুদ্ধি করে সে আল্লাহ চিনাইবার জন্য তোমাকে মুরিদ করেছে হাক্কানি পীর মুরিদ করে আল্লাহ চিনাইবার আশায় বন্ড পীর তোমাকে মুরিদ করে সম্পদ চিনাইয়া নেওয়ার আশায় দেখবেন লক্ষ্য করে একটা হাত হাতে হাত জন্য হাত দেখা যায় আপনার উরুস মুবারক উরুস মুবারক আমি বলার দরকার নাই বন্ড ভীর মাজারের ভিতরে গেলে পরে কি পবিত্র তাহে নাই কেন আপনার বেডা বেডি জটা জটি গাঞ্জা দোয়া করে অন্ধ কথা ঠিক কিনা সত্য বললাম না মিথ্যা বললাম আর একটা হ্যাঁ বাবা কই ছেলে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম রাগ করতে হ্যাঁ রাগ করলে আমার কিচ্ছু করার নাই রাগ করে না নাই করে আমার কিচ্ছু করার নাই হক কথা বলতে হবে হক কথা বলতে গিয়ে কে রাগ করলো কোন নেতা রাগ করলো কোন নেত্রী রাগ করলো কোন মানুষ রাগ করলো চাইতা দেখার বিষয় নয় হক বলো হক বলতে গিয়ে যদি জীবন চলে যায় জীবন দিব হকের পথে থাকবো থাকবো তাহলে কোনো সন্দেহ নাই জীবন দিত প্রস্তু কিন্তু হক কথা বললে কিছু মানুষের তিতা লাগবো তিতা কার লাগে সবাই লাগে না যার অন্তর না হয় বুঝতে হবে যার তিতা লাগে বুঝতে হবে তার অন্তর না 
ওনার শরীরের কার মধ্যে এটম বোমার মত লাগে আর হুজুরে কান এখন তো আর যদি বন্ড ভিড়দের কিছু বল আর বন্ড ভিড় যদি তার কাছে murid হয়ে যায় না তখন তো এটা আর সুযোগ হয় এটা মূল্য না এটা মূল্য রে জালা থাকতে পারত না কথা ঠিক কি না কারণ হের আবু যেমন হয় আমদার জালা মনে হয় দেশ নষ্ট হইতাছে হেরার জালাতে দেশ নষ্ট হইটা কয় না আমি শাহ জালাল কে ইসলাম আপনার একবার ইসলাম ভ্রমণ করার জন্য একটু হাটাউটি করি এবং জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে গেলাম যে যাই এখানে গিয়ে একটু কবর জাত করব চলে আসব জিয়ারত করে দোয়া করার জন্য যে মুহূর্তে আমি হাতটা উঠাইছি এখন উঠাইছি আমি হোসেন দিক দিয়ে হাত উঠাইছি তখন আজ যখন হোসেন দিক দিয়ে উঠাইছি শাহ জালাল আমার পিছনে পড়ছে না পড়ছে না এখন আর এক বন্ড ডাককে কইতাছে তোমরা মুল্লা রাজা লাগে কি দেশ নষ্ট হয়ে গেছে আমি কই না তুমি কি করো আমার তালগরে ভাই সুলল ভাই কই হুজুর হুজুর তাড়াতাড়ি আও ইদন যদি বিস্তর কাতর কি করো তাহলে এখান থেকে আস্তা যাইতা না সাইয়া তো বসে দেখি দেখি আমি চিন্তা করলাম কথাটা তো ঠিকই কইতা রে আমি যতই কানের মধ্যে একা একা বলি হেরা কি কইতা যে হের যে আত্মা না বা হে যে নষ্ট এই কথা কই না আমি তো করতেছি হে কইতেছে মূল্য না যারা বলে দশ নষ্ট হয়ে যায় भूलर मध्य थकें इमार दायित्व इन दायित्व बोला कारण अपने संगे अनेक दुटा बस पर्त काटा गेसि अनेक मिल अनेक माय ममता कर ठीक मुक्तिका प्रवेश कर लगानूपर मध्य आल्लाबी उलंग अनुजाई 
কথা অনুযায়ী সে যে বলেছে সেই সম্রাট সে বলেছে স্বপ্ন দেখেছে তার কথা অনুযায়ী ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি মানে কি করতেন আপনার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাইতেন উনি সব উঁচু মাকাম ছিলেন উনি কি করতেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন খুব সুন্দর উনি বলেছেন সে যে আল্লাহর রসুলকে সে বলেছে সে যে আল্লাহর রসুলকে ময়লা স্তূপের মধ্যে উলঙ্ক অবস্থায় দেখেছে কারো যদি ইমান জিন্দা থাকে ইমান যদি থাকে সে কখনো আল্লাহর রসুলকে এই রকম অবস্থা দেখতে পারবে না যে ব্যক্তি আল্লাহর রসুলকে এই রকম অবস্থায় দেখেছে তার ইমান নাই আমি বলতে চাই ওই বন্ড দন বাঘে আরো বলেছে সে বলতেছে মা সে বলতেছে একদিন আমি দেখি আল্লাহ নিজে চিন্তিত सरकार সামনে সমস্ত বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের সামনে মিডিয়া নিয়ে জানা দেওয়া হোক এই বাইতুল মোকারমের সামনে আমরা সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটি আমরা আকুল আবেদন জানাবো সমস্ত মানুষের সামনে তার তার মাধ্যমে আরো কোটি কোটি মানুষ নষ্ট হবে কথা ঠিক কিনা কারণ ওই বন্ড দেওয়ান বাগে কাহের এত কোন সন্দেহ নেই তাহলে এর পাশিটা যদি সমস্ত এই প্রধানমন্ত্রীকে যদি আপনার এই পাশের কাজটা যদি তিনি আদায় করেন অনেক 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 ধন্যবাদ জানাবো ও প্রধানমন্ত্রী আপনি কুড়ি কুড়ি মানুষের মানে কুড়ি কুড়ি মানুষের সামনে এটা প্রমাণ করে দেন এইটা ইসলামী একটা রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন কাহির বসবাস করতে পারে না তার পাশিটা বাইতুল মোকারমের সামনে দিয়ে প্রমাণ করে দেন ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন কাহির স্থান নাই 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 কথা নিয়ে তাহলে আমরা কি বুঝলাম বন্ধু বন্ধু খালি মুখ দিয়ে কইলেও হওয়া যায় না কারণ যারা বন্ধু আল্লাহ তাদেরকে বন্ধু মানায় নেন এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নেন সুবহান আল্লাহ মুসলমান আমার যারা আল্লাহর অলিপ যারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে নিয়েছেন কবুল করে নিয়েছেন बंधु साधारण बंधु तलिकाय तर नाम आल्ला उठाए नहीं दरबार दुआ कर दरबार जो दोनों हाथ तुले दुले अल्लाह 
প্রমাণ পাই দরিদ্র ছিল ওই যুবক এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে কাজ করলে যুবক কাজ যদি করে না যুবক টাকা নাই পয়সা নাই উপোস থাকে এমন যুবক নাম হল কাজী আবু বকর নামটা কি আর আজরে কার নামটা কি ওই কাজী আবু বকর মক্কা নগরীতে বসবাস করি জীবিকা উপার্জন করে দেখছেন কিছুক্ষণ আগে যার কথা বলছিলাম হজরত আইসা গেছে ওরা হইল আল্লাহ হুজুর আমাকে হজর দেখেন নাই কিন্তু বিবার আমি দেখছি মসজিদের মসজিদ কোন দেখা যায় টাকা নাই পয়সা নাই আবু বক্ষ ওই যে বাজারের মধ্যে এখন দেখা যায় অনেক ব্যবসায়ী কুতি মানে টাকা পয়সা দিয়ে কুতি কাপড় দিয়ে বলা আছে না আছে না আবু বক্কর বলেন আমি একটি কুতি পাইলাম হঠাৎ করে টাকা দেখি একটা কুতি দেখা যায় ওই কুতিটা দেখার পরে আমি এমনি তে কুতিটা হাতের মধ্যে নিলাম আবু বক্কর বলে তিন দিন পর্যন্ত আমি অনাহার অবস্থায় আছি অনাহার অবস্থায় যখন আছি আবু বকর এই কুতিটাকে পাইয়া এখন কি করবেন আমরা উঠলে ভাইয়া নতুন মশলা বাইর হইলে তা মনে হয় দরিদ্র দেখে আল্লাহ দেয়া ঠিক বললাম না তুই ঠিক বললাম আমরা যে তাদের মুসলমান যদি রাস্তায় গেলে পঞ্চাশটা টাকা ভাই সায়া দেখবো কেউ নাই ঠিক বললাম না বেটি এই হলো মুসলমানদের অবস্থা কালে কোন পঞ্চাশ টাকা নুরু হলে কেউ নাই আর লেট করে কিন্তু কাজী আবু বক্কর কয়েকদিনের উপাস আর জোরে কান কাজী আবু বক্কর বলেন তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেলাম না পেটের মধ্যে কিছু দিলাম না স্বর্ণের অলঙ্কার এই অলঙ্কারটাও শুধু স্বর্ণের না হীরা মানি মুক্তা দেওয়া চতুর্দিক দেব বাদাই করা দামি একটা হার কুটি কুটি টাকার সম্বোধ আমি ওই টাকার ব্যাগটাকে পাওয়ার পরে আমি মনে করলাম আমার মনে হয় আমার মাথার মধ্যে ষাটটা আসমান ভেঙ্গে পড়ল কারণ কিসের জন্য জানেন 
যারা আল্লাহর বন্ধু যারা আল্লাহর বলি তারা যদি অন্যের মাল পায় তারা মনে করে যে এটা আমার কাছে বড় একটা আমানত তারা মনে করে এই আমানত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দিব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে বড় একটা আমানত আমি ওই আমানত নিয়ে যদি আমি এখন যদি তার আসল মালিকের কাছে পৌঁছায় না দেয় মৃত্যু যদি হয়ে যায় আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে আমাকে জাহাল্লামের আগুনে জ্বলতে হবে কিন্তু কাজী আবু বখর তার ভিতরে ছিল মরণের ভয় সে চিন্তা করলো আমি যখন এখানে এই স্বর্ণের টাকা নিয়ে যদি আমি থাকি আমি কিন্তু তিন দিন পর্যন্ত অনাহার অবস্থায় আছি অনাহার অবস্থায় পেয়েছি কিন্তু আমি যখন সুরতুল্লা আল্লাহ নিজে ক দুকার কথা এটা আমি কই না কে কইছে দুকার কথা এই দুনিয়ার জমিনে যা কিছু দেখো তোমার সম্পদ তোমার ভুলা তোমার স্ত্রী তোমার টাকা পয়সা যা কিছু আছে সব দুকা সব তোমাকে দুকা দিবে কিন্তু তোমার আমল দুকা দিবে আমি মনে হয় আমার মাথার মধ্যে বড় একটা বোঝা এসে গেল কাজে আবু বকর আগে তো কোন বিল্ডিং ছিল না এখন যারা হজ করতে গিয়েছে বিল্ডিং আছে চতুর্দিকটা থাকার জন্য স্থান আছে আগে কিন্তু এইরকম ছিল না আগে তাবু টাঙ্গায় টাঙ্গায় থাকত মানুষ পরে গেল চিন্তায় পরে গেল প্রভু আমি এখন আসল মালিক কে কোথায় পাইবো আসল মালিকের কাছে আমাকে এই কুতি পৌঁছায় দিতে হবে আবু বক্কর কিছু খাইলা কিন্তু আরেকবার মায়ের গর্বের থেকে যেমন ভাবে একটা শিশু নিষ্পাপ হয়ে বের হয় হাতিদের কাজলা ওই রকম নিষ্পাপ বানায় বাড়িতে প্রেরণ করেন সুবাহরে বলে রাগ করতে কেউ যদি হাজি সাপ তাকে রাগ করবেন না এটা আমার কিচ্ছু বলার নাই হজরত আসেন জিজ্ঞাসা করে দেখেন আপনি হজ করছেন ঠিক আয় সুকুল করি করেন হজ করছে ঠিক আয় বেহরটা চলেন হজ করতে ঠিক গুনা করেন সুতকান গুসকান বুঝতে তুমি হাজির হাজ কেবল হ ওই লোকটা কি করলো তাবু টাঙ্গাইছে এখন তাবুতে তাবুতে গেছে কেউ বলতেছেন ভাই কুতির মালিক আমরা নয় বলতে পারবো আর আমরা ওইলে গুড়াই হারাই করি তাম কার এইরকম মুসলমান খারা বর্তমান যেমন কিন্তু কাজে আবু 
মনে করেন কি করব কি করব ওই দিকদার যেই মুরব্বী একজন মুরব্বী সাহেব কুতিতে হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি প্যারেশনে পড়ে গেলেন চিন্তায় পড়ে গেলেন প্রভু জানি না গো আমার কুটি কুটি টাকার সম্পদটা আমি পাবো কিনা আবু মক্কর যখন তার বাসায় চলে গেল হঠাৎ করে একজন লোক চুল এলোমেলো অবস্থায় বৃদ্ধ একজন লোক ওই বৃদ্ধ লোকটা কিন্তু যেমন তেমন না যে উদ্দেশ্যে ঘটনাটা বলার কথা উনি একজন আল্লাহর বলে ছিলেন ওই আল্লাহ হঠাৎ যদি আজ চাইলে সে সম্পদের জায়গায় সম্পদ চলে যাবে তখন আমার রুহুটাকে আজ যাই নিয়ে যাইবে তখন আমার সম্পদ থাকবে কিন্তু আমি লুপ করার কারণে জাহার নামের আগুনে যাইতে হবে এই কথা যখন আল্লাহর বলিকে বর্ণনা করতেছেন তখন আল্লাহর বলি কাজিয়া আবু বকরকে ডাক বললেন আবু বকর দুনিয়ার জমিনে কত যুবক দেখলাম কত যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হইল যেই সময় যুবকরা গুনা করার কথা যেই সময় গুনা মানে যুবকরা গুনার দেখে বেশি দাবিত হয় কথা ঠিক কেনা কেনা मोटामुटी चले उधार समस्त मानस गेवल कबरे पड़े मारा गलो कबू बकर के डेवर पारि दिया सर्वप्रथम चोखुलिदार আল্লাহ আকবর বলে নামাজে দাঁড়াইয়া গিয়েছে আল্লাহর শুকুর আদায় করতে আরম্ভ করেছে 
ও মৌলা এমন একটা মুসিবতের সময় তুমি আমাকে উদ্ধার করেছো গো আল্লাহ এমন একটি সময় আমাকে উদ্ধার করে ফেলেছো প্রভু তুমি উদ্ধার না করলে আল্লাহ উদ্ধার করার কোনো ক্ষমতা ছিল না তুমি উদ্ধার করেছো चतुर्दिक शुद्ध मानुष देखा जाए मानुष जीवन कत सुनि तुम मधुर कंठे सुंदर तेलावित्र कलम कार कलम कार कुरान शरीफ कार परिस्थिति देखा गल परामर्श मुसलमानी दाम्पत्य जीवन दिए गलो तरफ जो चले गुबारहिल प्रिय बंदा हे दिखे सर्वभतम नजर गेसि अलंकार दिख दिया 
হেতু আমি যখন বিয়া করছে সম্পত্তি তো তার ওই কথা ঠিক কিনা কিন্তু কিছু বুঝলাম না হে দেখা যায় শুনলাম সমস্ত বিবাসীর কাছে যে উনি নাকি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্ধা ওলি কিন্তু ওলি যদি ওই থাকে সর্বপ্রথম নজরটা অলঙ্কারের দিকে গেছে এটা স্বাভাবিক নজরটা যখন গেল তখন মোট মান খারাপ হওয়ার কথা কি কথা না কথা না আর জোরে মনে মনে আমরা ওই কইতাম না মন হয় বেটা একটু লুবি আর জোরে चोर स्वामी आश्चर्य जमीन प्रिय बाबा প্রতিদিন চৌকের পানি ছেড়ে দেওয়া কান্তেন কিন্তু গোস্বামী জানেননি ওই যুবকটার জন্য আমার বাবা কতই না কানলেন কতই না দোয়া করলেন এমনি এই কথা বলার পরে সাথে সাথে যুবক হাত দাঁড়ায় থাকতে পারল না এমনি যুবকটা দৌড়ে গেল সাজদায় পরে যায় চৌকের পানি ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ দরবার ডাক দেওয়ালে প্রভু গো ওই কি বলছিলাম আল্লাহর বলিরা দোয়া করলে আল্লাহ কখনো ফিরত দেয় खाली हाथी समस्त गुना ऐड़े दे द्वित नम्बर समस्त फरज अमल करा तृत्य नम्बर समस्त वजीब अमल करा चतुर्थ नम्बर समस्त सुन्नते मक्का पालन करा पंचम नम्बर हल समस्त बंदी मुड़ी 
না যে বন্ড ফিরে দরবারে গরু লিয়া গেলে খুশি সাজদা দিলে খুশি বাপ রে বাপ মাজার গেল তো এই বন্ড ফিরে মাজার গেল তো দেখা যায় সাজদা সাজদা আর হুজুরে সাজদা দেখো ভাল করে দেখো না হাড়ে লা কত সাল আল্লাহ বলেন সূরাতুন নিসা 37 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ওয়া আবুদুল্লাহ ওয়া লা তুশরিকু বিহি আল্লাহ বলতেছেন শিরিক করতে পারবো না ইবাদত করব শিরিক মুক্ত আর আমরা কি করি শিরিক মাজারে গিয়ে ওই ওরে পাপ দেব সাজালো গেলে দেখবেন কোভাল টাকা লাই হাতাই লাই সাজালাল সাহরা আহমা নাসিরউদ্দিন মোরার মন গেলে ভরে দেখা যায় সাজদা দিতে দিতে করে কোভাল হাড়ে লাই কিন্তু লালা কোন বন্ড বিরাট দরবারে নয় তার কোভাল কি এই আমার একমাত্র কোভাল একমাত্র কোভাল আমার আল্লাহ যে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তাম পৃথিবীর জমিন সৃষ্টি করেছে এই আল্লাহ সামনে সারা কোন রাস্তি কোন বন্ড কোন ব্যক্তি কোন গাছ কোন জন্ম কোন সূর্য কোন পাহাড়ের সামনে আমি সাজদা দেব না একমাত্র সাজদা দেব আমার আল্লাহ আল্লাহ সারা কারো সামনে নজর তো করব না করব না করব না কথা দিয়ে কি না निसंदेह বন্ড কারণ ওদের কাছে কয় গুণ নাই পাঁচ গুণ নাই হে তো পাঁচ গুণ যদি না থাকে আল্লাহর ওলি হতে পারবে কারণ আল্লাহর ওলিদেরকে এই পৃথিবীর জমিনে সবাই ভালোবাসে আল্লাহ ভালোবাসে মানুষও ভালোবাসে পৃথিবীর জঙ্গলার হরিণ পর্যন্ত বাঘ বালক হাতিরা পর্যন্ত मोहब्बत করে সুবহানাল্লাহ আর হুজুর এখন একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন নাম ছিল আল্লাহ ভাই ইউনুস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি दूर मध्य जिकिर मध्य जो पड़े জিকির করতে থাকে জিকির করতে থাকে জিকির করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে যায় ওরা দুনিয়াতে আছে না জমিনে আছে ওদের কিন্তু হোস থাকে না কবর থাকে না যারা খাঁটি আল্লাহর বলি ওদের মুখে সব সময় আল্লাহর জিকির থাকে আল্লাহর জিকির থাকে ওই আল্লাহ ভাই ইউনুস গাদের জিকির মধ্যে বসে বসে আল্লাহর জিকির করতে দেন আল্লাহর জিকির করতে দেন উনি বাংলাদেশে আছেন না আফ্রিকাতে আছেন ওনার কোনো খোঁজ নাই কবর নাই হঠাৎ করে দেখা দেখা যায় আপনার সামনে দিক দিয়ে দেখা যায় গাড়ি যায় না কি গাড়ি যায় না হঠাৎ করে অনেক সময় চলে গেল गाड़ी सामने दिख दिया विशाल बड़ बड़ हाथी रास्ता ब्लक कर हाथी सामने दिखे जाते हाथी हाथी संगे बेदबी कर पशु संगे बेदबी करना कष्ट दे 
সঙ্গে হাতের সঙ্গে বেদবি করো না তাহলে এই মাখলুক আল্লাহর সবুর মাখলুকাত মানুষ সৃষ্টির জাত তাদেরকে কখনো জঙ্গলার হিংস মানুষ কখনো আঘাত করতে পারে না যাও নিসন্দে চলে যাও হে কয় হুজুর আমি যুবক বিয়া করছি না বিয়া शादी করছি না হন যাইতে পারতাম না আমার অনেক আশা ভরসা আছে আল্লাহ রইল ও যুবক তুমি না আশা ভরসা আছে ঠিক কিন্তু সামনে দিকে যাও হাতি তোমার সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করবে না যখন তিনি আল্লাহর অলিরা কেন আল্লাহর অলিরা যেই কথা বলে ওদের কথার মধ্যে অনেক লৌড আছে অনেক লৌড আছে ওদের কথার মধ্যে এত আসর এত আসর সাথে সাথে অ্যাকশন করে ফেলে সাথে সাথে অ্যাকশন করে ফেলে আল্লাহর অলি যখন এই কথা বললেন তখন আল্লাহর অলি যুবকের শরীরের মধ্যে যেই মতো হাতটা দিছে যেই মাত্র যুবকের হাত শরীরের মধ্যে হাত দিছে এমনি যুবক কয়ে আমার শরীরে যেমন কারেন্টের মতো মানে হিট করছে মনে করে আমার জন্য আপনার এমন ভাবে হিট আছে যেমন আপনার ষোলো বছরের যুবকের মতো একটা সেট আইছে এমনি যুবক চিন্তা করলো হুজুর আমাকে তো একদিন মরতে হবে তা আমাকে যদি মরতে হবে তাহলে আমি চলুন আপনাকে নিয়ে আমি চলে যাব আল্লাহর অলি হাত পড়ার সাথে সাথে যুবকের একটা চেতনা আসতো এবার আল্লাহর অলি যখন সামনের দিক দিয়ে যায় বাকি গাড়ি গুড়া কয় যুবকের বুঝিরা আর মরার বুঝিরা জায়গা হয়েছে না সাধারণ এক মূল্যার কথা যায় আছে না সমাজ মূল্যার কি করলে কে আর করে না কথা ঠিক কিন্তু আল্লাহ সামনের দিকে বাড়াও আল্লাহর অলি বললেন যুবক হাতির সামনে গে গাড়িটা থামাইবা হাতির সামনে গে গাড়িটা থামাইবা যেই মুহূর্তে আল্লাহর অলির কথা অনুযায়ী ওই যুবকটা গাড়িটা যখন সামনের দিকে যায় সামনের দিকে নিয়ে যায় যাইতে 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 যখন গাড়িটা নিয়ে যখন ওই গাড়িটা হাতির সামনে যখন নিয়ে থামাইল এমনি আল্লাহর অলি গ্লাসটা খুলে দিলেন এমনি গ্লাসটা খুলে দেওয়ার সাথে সাথে হাতি গুলা তার যে ফুর গুলা ছিল ফুরটা জানালার ভিতরে ঢুকাইয়া আল্লাহর অলির হাতের সঙ্গে হাতটা লাগাইয়া আপনার সময়টা আমি একারের মধ্যে নষ্ট করে ফেলেছি আল্লাহর অলি গো আপনি এই রাস্তা দিয়ে আসবেন গো আল্লাহর অলি এই খবরটা পেয়েছি গো আল্লাহর অলি আপনাকে এক নজর দেখার জন্য আপনার সঙ্গে মোলাকা করার জন্য গো আল্লাহর অলি মুসাফা করার জন্য গো আল্লাহর অলি বাধ্য হইয়া রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইছি আমরা যদি রাস্তার কিনারে দাঁড়াইতাম তাহলে কোন মানুষ গাড়ি তামাইত না কোন মানুষ কোন গাড়ি দাঁড় করতো না গো আল্লাহর অলি বিয়া তুমি মাফ করবেন আপনার সময় আমরা নষ্ট করেছি কিন্তু আপনাকে এক নজর দেখার জন্য গো আল্লাহর অলি আল্লাহর অলি ডাক দৌড়ে যুবক ওই হাতি গুলা আমার সঙ্গে মোসাফা করার জন্য গাড়ি দাঁড় করাইছে এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলে ওলিদের কোন আল্লাহর অলিরা কোন বয় আছে কোন বয় আছে তাহলে আজকে থেকে যাদের বয় নাই যাদের টেনশন নাই হেরার কাছে আমরা মুড়ি দেওয়ার দরকার কি না কারণ ওলিদের আত্মা হলো পাক পাক আত্মার কাছে আমরা নাফাক আত্মা নিয়ে কেন যাব আমাদের নাফাক আত্মাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আমাদের আত্মাকে পাক করার জন্য আর বন্ড ফিরকে কেন আমরা লাতি মারব ওই বন্ড ফিরের কাছে গেলে পরে নাফাক আত্মা আরো নাফাক আত্মা হয় তাহলে আমরা আজকে থেকে এটাই পরিষ্কার করব আমাদের দায়িত্ব আমাদের করণীয় হলো যত বন্ড ফির আমাদের কাছে আসবে যত জটা জটি আমাদের সামনে আসবে লাতি মরে বিদায় করব লাতি মরে বিদায় করে হক আল্লাহ যতদিন পর্যন্ত বাঁচবো হক্কানি আলিমদের কাছে গিয়া আমাদের জীবন কে আমরা কি করব আমরা আত্মশুদ্ধি করব আমাদের তাদের কাছে আমরা কি করব আমরা তাদের কাছে গিয়া আমাদের আত্মা পাক করার জন্য আমরা যাইব কিন্তু হক্কানি আলিম তাদেরকে হক্কানি আলিম হক্কানি ওলি আমাদেরকে মুড়িত করে আল্লাহ চিনাই বার আশায় বন্ড ফির মুড়িত করে সম্পদ চিনাইয়ে নেওয়ার আশায় মনে করবেন যেই ফির আপনার সম্পদ নিতে চায় আপনার টাকা নিতে চায় আপনার গরু নিতে চায় আপনাকে ভাব পড়তে মাইরা আপনার কাছ থেকে টাকা পয়সা হাসিল করতে চায় বুঝবেন এইটা বন্ড আর যিনি আল্লাহর বলি কখনো আপনার কাছে টাকা চাইবে না আপনার কাছে কোনো কিছু চাইবে না যিনি আল্লাহর বলি অন্য শুধু চাইবে আপনাকে কিভাবে অজু শিকারি যায় কিভাবে আপনাকে দেওয়া যায় হক্কানি আলেম হক্কানি ওলি আপনাকে এইগুলো ফত বাতায় দিব আর 
বন্ড ফির গালে কইব হক আকবর তাহলে আজকে থেকে আমরা এই ইরাদা করব বন্ড ফির লাতি মারব হক কানে পীর দরব ইনশাআল্লাহ রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক সকলে বলেন আমিন এখন আমরা এই দুনিয়ার জমিন তো থাকব না দুনিয়ার জমিন কি টাকার জায়গা আর হযরা কা তাহলে টাকার যদি জায়গা না হয় আমরা একদিন মরব এই দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাব তাহলে পুঁজির দরকার আছে কি কারা কারা পুঁজি নিয়ে যাইতে রাজি আছে একটু হাত তুলে দেখান তো দেখি সবাই কিন্তু এখন মনে একটু মুসিবত আছে মুসিবতটা হাত তালে আমাল মুসিবতটা যেমন তোমন মুসিবত তমনে করবেন না এই মুসিবতটাই কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় জীবনের হাতিয়ার আমি এখানে মধ্যে এই কোলাবাড়ির মধ্যে জানতে চাই কারণ আমি আপনাদের এরিয়ার এই এরিয়ার বাড়ি তো তুন্না কালাইঞ্জরা সকলের অনেকের সন্তান অনেকের ভাতিজা অনেকের বড় ভাই ছোট ভাই অনেকের বড় ভাইর মত আছে অনেকের লাগে একটা হক একটা অধিকার আছে আমি এখানে মধ্যে এখানে জানতে চাই যেই মসজিদের উপলক্ষে আজকে মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে এই মাসিদ এই গড়টা কা এখানে মধ্যে একজন মানে পাঁচজন মানুষ চাই 2000 টাকা একজন মানুষ বলেন তো আল্লাহর ঘরে যাতে কেয়ামতের কঠিন 